みなさんこんにちは夏美です今日は札幌古風へで押さえておきたいポイントを紹介したいと思いますまずサップを膨らませ終わったら次にやってほしいことが自分の漕ぎやすい長さにパドルの長さを合わせるっていうところですで大体自分の身長に手でアロハのマーク作ってもらって親指を頭頂部に当てた小指の長さですね1 5センチぐらいになりますそこに合わせていきます私身長1 6 5センチなんでこれぐらいかなで合わせていきます準備ができたら早速海に行きましょうボードを担いで海に入っていくんですけど自分と海の間にボードをこう横に挟まないようにしますボードのノーズを海にまっすぐ向けるようにして入水しましょうでボードある程度重さがあるので早く水の上に置きたくなっちゃうんですけどボードの後ろ側フィンがついてますフィンが砂浜だったり、まあ、岩場に引きずっちゃうと折れたりとか、まあ、最悪取れてしまうことがあるのでフィンが刺さらない深いある程度深い位置まで入ってからボードを置いてあげてくださいボードを水の上に置いたらパドルをしっかり掴んでボードの上に手を置きますちょっとハンドルこの手で持つところの前側がいいですねに手を置いていただいて自分のボードに近い方の足をかけますで水に浸かってる方の足でボードを前にポーンと蹴りながら乗り込んでいきますり込んだらまず座った姿勢低い姿勢でボードに慣れていきましょう正座やあぐらの姿勢でパドルを短く持ちますブレードの方に手をスライドさせてもらって短く手はだいたい肩幅ちょっと広めぐらいですねで漕いでいきますで慣れたら膝立ちで最後立っていくっていう感じですね立ち方なんですけど皆さんどうしても恐る恐る立つので下を向いてこんな感じお尻が先に上がってきちゃう立ち方をしやすいんですけどこれだとバランス崩しやすいのでまずボードの上に四つん這いの姿勢になります四つん這いの姿勢から両足をハンドルの真横に肩幅ぐらいの幅を開けてしゃがみますでお尻を落としてもらって目線は空の方向けてあげましょう頭から優しくそーっと立ってあげてください立ったら漕ぎ方はどんな漕ぎ方でもいいですひとまずパドルを水に刺して漕ぎ出してあげてくださいで止まった状態は、えー、漕いでない自転車と同じ状態ですごくバランスが悪くなるので少しでもスピードがついて前に進んでいるとボードも安定します漕ぐ時のポイント一つ目なんですけどもここのブレード水を漕ぐ面ですねを全部水中にしっかり差し込むっていうところを意識してあげてくださいブレードが水をしっかり掴むことによって推進力を生み出しますスピードにつながってくれるんですけどサップを始めたての方とかちょっとまだ水の上怖いよっていう方って恐る恐る水面を撫でるようにチャパチャパ漕ぐようにしてしまうんですけどもそれだと水をしっかりブレードが掴んでくれないのでなかなかスピードにつながりにくいですなので思い切ってブレード全部が水の中に沈むようにしっかり深く差し込んであげてくださいで刺す時のポイントなんですけど上からこう叩きつけるようにこぐのではなくって優しく綺麗に水を斜め45度から切り裂くようなイメージで。水の中にブレードを置くようなイメージで差し込んであげてください上から叩きつけるように漕いでしまうとこのブレードと水の間にあぶくがブクブクブクと立ってしまいますでそのあぶくは
実体のない空気なので空気を書いてるのと同じことになってしまいますなので一生懸命こいでるんですけどなかなか進まないなっていう形になってしまうのでしっかりブレードをきれいに水中の中に入れて深く刺すっていうことを意識してあげてくださいでは2つ目のポイント紹介します2つ目はシャフトこの長い棒の部分ですねこの棒の部分が水面に対して垂直に立っているっていうことですで垂直に立てていないと何が起きるかっていうとどんどんどんどんまっすぐ進みたいのに曲がっていってしまいます漕いだ方とボードが逆に曲がっていってしまうので進行方向にまっすぐまず進むためにはシャフトを垂直に立てることが重要です3つ目のポイントはこのパドルにしっかり体重を乗せて漕ぐっていうことですで、漕ぐっていう動作をすると皆さんこういう風に自分の方に、ね、水をかき込んでいくような動作をされると思うんですけどこれは腕で自分の方に水を引っ張っていってる漕ぎですで、漕ぐっていうことはどういうことかっていうと水の中にパドルを刺してこのパドルを杖に見立ててこの杖に全体重をしっかり乗せてあげるで、乗せてあげることで自分の足元ボードが前に進んで前進するっていう感じですね体重をかけた漕ぎ自分の体を使った漕ぎじゃなくて手でこう水をかき込む漕ぎだとどうしても腕ばかりが疲れてきてしまって長い間焦げ続けるのがとってもしんどくなってきますなのでこれを杖に見立てて体重をただ乗っけるただ乗っけて足元がトトトトトと進んで体が起きてきたらまた前に刺して体重を乗っけるこれの繰り返しで漕ぐことが一番効率のいい漕ぎ方になります漕ぎ方のポイントをちょっと押さえるだけでサップを漕ぐことがとっても楽に楽しくなってきます皆さんもこの動画をチェックして、えー、ぜひ実践してみてください